hello i hope you are okay so my name is mrs beverly suarez you can call me mom bev and ang video lessons na ito ay mapapanood nyo sa aking channel sa youtube kung saan magkakaroon tayo ng different video lessons na ilalagay ko sa isang playlist para madali nyo pong mapanood ang nilalaman ng mga videos na to ay ang lesson natin sa bawat araw Okay, so let's start learning. Good day, good afternoon, and good evening. So, ayan, i-discuss natin ngayon ang Module 2, Lesson 1, which is about setting up computer network. Okay, so tingnan natin ang WHLP for this week, November 15 to 19. So, ayan, meron ditong apat na activities na kailangan nyo i-accomplish, yung what I know, what I can do offline. Yes, you are reading it right. What's more? At assessment. Okay, so, ayan. Ayan yung apat na activities. Okay, the attendance will be enabled sa mismong araw ng inyong schedule. And then, the soft copy of the module ay nandiyan din. This is Google Classroom, by the way. So, ano yung apat na activities na gagawin? So, what I know sa e-note nyo siya sasagutan sa e-learning. Okay. So, ayun. Makikita nyo dito sa e-learning under discussion board. Okay? Nandyan yung question ng what I know. Okay, so, yun. Bisitay bisitayin nyo na lang yung e-learning para makita nyo under discussion board yung question ng what I know. So, ito po siya. Module 2, Lesson 1. Okay, ng second quarter. Yan, identify 10 OHS policies and procedures in configuring systems and networks. So, 10. Sampung OHS na may kinalaman sa pag-configure ng systems and network. Answer in e-note. Okay, so alam nyo naman kung paano magsagot sa e-note. Just click e-note. Tapos, syempre, punta kayo dito sa second quarter. Uulitin ko po. Tapos na ang first quarter natin, huwag na kayo dyan mag-add activity. Kasi hindi ko yan makikita dahil tapos na yan. Dahil yan ay first quarter pa. So, right now, nasa second quarter na tayo. So, ayan. Just click second quarter and then click add activity. Tapos, select the quarter and the activity title. Ito ay quarter 2, module 2, lesson 1. What I know. Yan. Okay. So, ganyan ang ititle nyo. Ito pa. Lalakihan ko po siya para makita nyo. Yan. Module 2, Lesson 1, What I Know. Okay. Gusto ko ganyan ang title nyo para mabilis ko siyang ma-identify. Okay. And then, you just need to type your answers. Okay. Number 1. O, oh, anong OHS yun? Next. Number 2. Oh, so on and so forth hanggang makarating ka ng number 10 okay and then yun na i-click mo na lang ang next and save okay susunod sasagutan yung what I can do nandito naman siya sa google classroom okay bisitahin natin tingnan din natin yung itsura so naka google docs siya lahat naman kayo magkakaroon sarili yung kopya dyan kasi naka google docs naman yan okay so here, let's read the instruction. Lakayan ko lang yung kanyang zoom. Zoom in ko lang siya ng bongga bongga. Ayan, identify whether each statement is true or false. Gather picture evidence from, you know, since online naman kayo, pwede naman kayo magkuha ng picture sa net. Or, ayan, sa mga modulars, pwede kayo mag-draw. Okay, pwede kayo mag-draw or magdikit ng picture sa newspapers. Coming from the, the newspapers or magazines. Okay, so, ayan. Uh, true or false yan, pero kakailanganin ng mga pictures. Okay? And, syempre, pictures na rin para sa effect. So, anong ibig sabihin nun? Okay, so, ito may rubric tayo dito. Dapat maansaran nyo yung kung true or false ba each statement. Lahat, yung limang statement na yun. And then, kailangan may pictures ako makita sa mga evidence and effects. Okay, so, ito po yan. Yan. We have here a sample. Uh, for example, ito yung statement, you will identify if this statement is true or false. And then you will type your answer there sa portion na, sa column na yan. True or false. And then for the picture evidence, anong ilalagay mo na evidence? Basahin mo syempre yung statement. Sabi, the turn of the power 
and unplug before opening the case. So, kailangan, ang evidence mo ay nag-turn off ka ng power or nag unplug ka. Kagaya nitong nasa picture, di ba? Binubunot nyo yung saksakan. Okay, and then, anong effect? What is this effect na sinasabi niya dito? Anong epekto kapag hindi mo ginawa ito? Yon, halimbawa, nag-perform ka ng service ng hindi mo pa tina-turn off. What will happen to you? Ayan, makukuryente ka. Okay, so ganun. So, ayan yung five na statements na kailangan yung sagutan. Dito sa portion na dito, true or false yan. Kaya yung mga yan. And then, dito sa portion na to, picture to about dito sa sinasabi sa statement. Yan. Okay, ito sa... Yan, sa gitna ng portion. And then, dito sa last na column, ito yung pictures kung anong mangyayari if hindi mo masunod. Ito. Okay. Yung mga yan. Okay, so yon Ganun lang. So, dito na kayo magsagot. So, paano magsasagot yun? Magta-type lang kayo dyan. Ano ba yan? False. Tapos, paano ka maglalagay ng picture? So, hanap ka lang ng picture sa Google. Let's say well lit space yan image ganda naman ang space na to ito na lang <laughs> okay. copy image and then paano mo siya paste dito? control V so kita nyo maliit na siya agad kasi nakatable naman yan eh hindi na kayo magre resize diba? at nakagitna na siya okay. so ano yung effect yun ganun lang ulit hanap ulit kayo ng picture Uh, vision problem. Okay. Kasi, hindi well lit. No? Hindi well lit yung space, kaya magkaka-problema sa mata. Ayan. Ang sakit sa mata. Ayan. Copy image, and then, click mo lang dito sa mismong cell, and then, control V. Okay. So, ganun. Ganun lang po kadali. Ganun lang kadali kung paano yan sasagutan. Accomplish lang hanggang number 5. And then, may makikita kayo dito sa, ta sa taas na turn in. Okay, so there, that's it. That is the what I can do. Next, tina natin yung what's more. So, what's more, naka Google Forms siya. Okay, so anong isura ng Google Forms? The usual, just type your name. And then, uh, fill in the blanks. Ito, fill in the blanks siya, pero may choices ka na dito. Ayan, you just need to click the arrow down sa choices, tapos choose the answer of your choice. Kung ano sa tingin mo yung answer dyan sa mga yan. Okay, so yan. Choices yan. But para para yung choices? Siyempre, bawat isang item ay may isang answer. Okay. So, ayun. Yan. Then, click mo lang yung submit. Okay? So, ganyan. That is the what's more. Up next ay yung assessment. Ang assessment sa e-notes sasagutan. Balik ako sa e-learning. Punta lang ako sa discussion board. Ito, ito yung assessment. It's worth 15 points. Ang sabi dito, answer the following questions. Ayan, may 5 questions dyan na answer nyo sa e-note. May rubric tayo for grading. First, kailangan ma-define yung OHS. Second, yung PPE in working ng cables, kailangan ma-answer nyo yun. Why is there a need to wear PPE? At mag-state kayo ng reasons. Ilang reasons... Uh, kahit ilan. Pwedeng isa. Isang reason. Okay. Tapos, sa hazards of fiber optic cables, kailangan makapag-state kayo at least tatlo. Tatlong hazards. Okay. Harmful, harmful light in fiber optic strands, at least tatlong harmful effects. Health and safety responsibilities as a student, at least tatlo din. Okay. So, sa e-note nyo siya sasagutan. Click nyo lang yung e-note, tapos click nyo itong second quarter. Then, from there, saka kayo mag-add ng activity. Piliin nyo dito, second quarter. Activity title is quarter 2 underscore module 2 lesson 1. Ganyan. And then, yun. Yan nyo. Answer nyo na. Yan pa. Just answer it from 1 to 5. O yan. Number 1, anong answer mo? Number 2, anong answer mo? Hanggang sa makarating ka sa number 5. Okay? So, ganun. Yan. So, ngayon, tinan natin yung laman ng module. So, ito yung module natin. And, we are now in the module number 2. Ayan, setting up computer network. Tapos, uh, there are two lessons sa module na to. Kaya, hatiin natin siya into two weeks. Itong first week na to, 
ay itong second week na to, kasi week two naman tayo technically ngayon, ay lesson number one muna about OHS and con- o- OHS nga in configuring computer systems and network. Sa the following week na natin, itutuloy ang lesson two. So, ano objectives nito? Siyempre, ma-familiarize ulit kayo sa pag-apply ng OHS sa pag-configure ng computer systems and networks. Ma-value nyo ang importance ng OHS. Mm-hmm. At makapag-identify ng computer system tools and procedures used for configuration. Actually, ito ay saan na? Itong third objective ay sa lesson 2 pa naman to. Okay, so, ayan. Lesson 1, OHS procedures. Okay, so, alam nyo naman na na halos lahat ng gawain at trabaho ay dapat na-apply ng OHS kasi ano to eh, multidisciplinary field okay, so it, con- it will really concern you about your safety and health and welfare of the people around you so ito yung what I know so na-discuss ko naman na kung paano yung sasagutan that's the first activity sa mga modulars nga pala ayan, you can just, you know, you know what to do you can just write it sa paper okay So, as a computer technician, kailangan aware ka ng possible j- dangers at work. If you won't follow the proper procedures sa pag-handle ng equipment, syempre, magkakaroon niya ng problema. Magka- pwede kang maging prone sa accidents. Ayan. At kasalanan mo yun kasi negligence. Negligence on your side yun. Pwede kang i-fine, magkaroon ng cr- criminal convictions, Ayan, damage to equipment, mga ganun. Okay? So, napaka-importante na mag-apply ka ng OHS sa sarili mo. So, ayan, safety practices should be learned early. Okay, dapat habang bata pa lang, tinuturo nyo na sa mga kapatid nyo or pinsan nyo mas bata sa inyo, kung paano mag-iingat. No? Kasi dadalin at dadalin nyo yan hanggang sa kayo ay magkapagtrabaho at magkaroon na ng sariling pamilya. So, ganyan. Especially if you're handling electrical devices, including computers. Ayan. This is not only for your protection, but for the other people around you. Yung mga kasama mo during that servicing. Okay? So, ayan. Siyempre, uh, pinapalakas natin yung value ng OHS dito. Ng policy na ito. Kung bakit napaka-importante niya sa buhay. Okay? So, siyempre, alam naman natin ang OHS ay para ma-prevent ang mga accidents, di ba? Mga injuries. Okay, at mag, ano tayo, mag, di, di, magkakaroon pa tayo ng deeper, deeper analysis about dyan. Ito na, safety precautions related to networks. Networking cables po yan, yung mga copper, fiber optic, those are dangerous cables. Kasi usually yan ay nakaroute sa mga ceiling, sa walls, kung saan toxic yung mga materials na yun. Okay? You should be wearing the following whenever you are uh, servicing sa mga networks. Ano-ano yung mga dapat mong suotin? Long pants, long sleeve shirt, dapat closed shoes, gloves, safety glasses. Okay, yung mga yon parang PPE mo na yan eh. Okay, personal protective equipment mo na yan. Okay, another thing to consider here ay yung mga safety rules when working with cables. Improper handling ng mga kabling ito ay pwedeng mag, uh, mag-result sa accidents or, and injury. So, ayan, whether copper man yan or fiber optic. So, what are the rules? Siyempre, make sure that the tools you are using are in good working condition. Take it slow, take your time, hindi ka nagmamadali dapat. Okay, wear safety glasses kasi yung pag splice ng mga cables ay pwedeng may mga fragments na tumalsik ayaw naman natin papunta sa mata natin yan, so wear safety goggles wear gloves din no? so para hindi ka makats okay, fiber optic safety okay, ito yung may may mga iba't ibang hazards naman to, pagdating sa fiber optic safety meron tayong dangerous chemicals tools with sharp edges light na pwedeng makadamage sa eyesight, glass shards na pwedeng tumaltas sa talsik glass shards are the bubog okay, pag may nabasag at may bubog yan, glass, glass shards yun po so chemicals, how do you handle chemicals? syempre, mga solvents kagaya ng mga glue 
ay kapag hindi mo binasa na maayos yung label at aksidente mong ma idaplis yan sa iyong skin ayan, pwedeng masunog yung skin mo may slight burn siya okay, so I think yung iba sa inyo dito naranasan nyo ng madikita ng mighty bond o oh, mga ganyan, <laughs> diba ang tagal niya matanggal sa balat so yun, yun po yun, yun yun sa mga chemicals so always read the instructions on the label kung paano sila handle Pagdating naman sa mga tools, when working with tools, your safety should be your first priority. Especially if you are cutting surfaces. Kasi glass, lalo na sa mga fiber optics, no? Fiber optics to eh, glass yun. Kapag nagkakat ka, nagkakaroon ng glass shards. May tumatalsik dyan ng mga bubog. It's so small na pwede itong magfly sa air, mapunta sa skin mo, mouth or eyes. Yun. Kaya ka rin kailangan nga may goggles ka. Okay, may long sleeve ka, may gloves ka. Dapat nga may mask ka pa dyan. Para hindi mo masing hot, di ba? So, yan. Let's talk about glass shards. Glass shards are bubog nga na napakaliit. Okay, hindi mo to makikita with the bare, ano, bare eyes. Okay, it's so small that it can penetrate your eyes or skin and cause irritation, syempre. So, yan. Anong mga kailangan i-consider? Dapat, ang mat mo ay dark. Black mat, dark blue mat, dark green mat. So, that you can see the tiny glass fragments. So, yun. Also, yung mat na yun, dapat waterproof siya. Para pag may chemical spills. Okay. Nang, paano tayo pupulot ng mga fragments, ng mga glass shards? Siyempre, di mo yan pupulutin ng kamay mo. Kailangan, yan ay gagamit ka ng tape. Masking tape, scotch tape, packing tape, para idikit mo sa mga yun yung mga small fragments. Yun. Ganun po ang discarte doon. Okay? Tapos, ilagay mo sila sa plastic bottle, container, na may lid, no? May takip. At yun ang itatapon mo. So, yun ang proper disposal ng mga ano, mga glass shards gamit, gumamit ka ng tape para kunin yung glass shards and then ilagay mo yung mga glass shards na yon na napulot ng tape sa isang plastic bottle screw on the lid para matakpan siya and then dispose it ganon okay, now for the harmful light these are light emissions na ina-emit ng fiber optic strands uh, the light color uh, the color is colorless, okay. Na hindi natin makikita. At pwede makapadamage siya ng eyes. Okay, so kailangan kapag nag inspect ng mga fiber optic cable and connectors, i-disconnect ang light source at makagamit ng special detectors para ma-identify kung energized ba yung fiber at di siya mag-emit ng mga harmful light emissions. Okay, so ayun. Okay. So, ano, ano yan? Uh, I think this is very, ano naman, very self-explanatory. Okay, now, what's more? Ito na. So, what's more? Ito yung second na activity ninyo. Pinakita ko na rin ito, naka-Google Forms to. Ito yung fill in the blanks na may choices. Okay, tapos, what I have learned ay hindi nakasama sa sasagutan. Mga modular, sa ano kayo magsagot, ha? Uy, haba naman ito. Sa papel na kayo magsagot. You know what I mean. Hmm? Okay. So, ayan. Hindi na natin sasama yung what I have learned. Then, what I can do. Ito. Ito yung pang third na activity. Whether you are online or you are offline, gagawin nyo tong pang offline na learner. Why? This is better. Okay. This is better. So, ayan. Uh, ito yung pinakita ko na may pictures tapos true or false siya. Ayun. Sa online, pwede na sila magsagot dun sa Google Docs na ginawa ko. Dun na lang magpipaste ng pictures. Dun na magsasagot ng true or false. Okay, sa mga modular, mag-drawing kayo ng table, pwede nyo dikitan ng picture yan, yung evidence and effect, or pwede nyo i-drawing. No, kung wala kayong mahanap na pictures sa mga newspapers or magazine, edi i-drawing nyo yung evidence at effect. Okay, so, ganun. 
For the fourth activity is the assessment. So, ito na po. Ayan. Sinab diniscuss ko na rin ito kanina. I-define yung OHS. That's the first one. English, ha? In English po. And then, uh, PPE. Kailangan bang magsuot ng PPE when working with cables? Sagutin nyo lang, yes or no. And then, explain why. Different hazards of fiber optic cable state at least three. Possible effect of harmful light in fiber optic strands. Give kayo yung tatlo. Pwede kayo mag-research ng answers dyan. And then, number five, as a student, safety and health responsibilities. At least three. Okay? And so, ayun na. Doon na po matatapos ang lesson one para sa, para dyan sa module two. Okay? At huwag kalimutan, every time you finish your activities, mapa, ano man, mapa modular ka man online, huwag kalimutan itong individual learning monitoring sheet. Alam niyo naman na kung paano ina-accomplish yan. Yan, just write the name, grading section, the advisor. The module title, this is module 2, lesson 1. Okay. Monitoring date, kailan nyo natapos. Status, yan, pwede yung Tagalog or English. Then, do not forget to affix the signature and put the name of your parent or guardian. And that's it. That's pretty much it. So, thank you so much for watching. I do hope makatulong itong video na ito para ma-accomplish yung mga gagawin sa Module 2, Lesson 1. And also, pakiabangan dahil magkakaroon tayo ng pre-test. Okay, ipopost ko na lang, ihabol ko na lang ipost yung pre-test. Okay, sasagutan nyo yung pre-test. Okay, magpo-post ako ng further, ano, further video. Uh, another video, I mean, kung paano siya, at saan siya sasagutan. Okay, so that's it. Maraming maraming salamat mga anak. And have a great day. Paalam!